മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെട്രിസസിലെ പാർട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് മെട്രിസസ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിനെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു മെട്രിസസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഈ രണ്ട് ലോയിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് മിസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതെല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് വന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അസോസിയേറ്റീവ് ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ചോദിച്ചോളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാം എ ഈക്വൽ ടു മാട്രിക്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ബി ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ സി സിക്സ് ടു വൺ ത്രീ ഇവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ബി ഇൻറ്റു സി അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എ കൊണ്ട് ബി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത ഉത്തരത്തെ അതിനെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂള് നമ്മൾ ഇവിടെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യ പാർട്ട് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി ആണ് ആദ്യം കാണാനുള്ളത് എ ബി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയും ബിയും ഉണ്ട് അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം എ മാട്രിക്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ മാട്രിക്സിലെ കോളംസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാമത്തെ മാട്രിക്സിലെ റോയ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അത് പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ അത് ഓക്കെയാണ് കാരണം ഇവിടെ മൂന്ന് കോളാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കോളം വരുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് റോയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിനി അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ റോ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കോളമാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് റോ ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് കോളം നമ്മൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യും പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടു എന്നുള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു ടു പിന്നെ പ്ലസ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യുക പ്ലസ് പിന്നീട് എന്ത് വരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്ത സംഖ്യ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ കോളം വരുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് അതെല്ലാം കൂട്ടിയായിരുന്നു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ ഒരു മാട്രിക്സ് ഉത്തരം വരുന്ന മാട്രിക്സ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് മാട്രിക്സിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനുള്ളത് എ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു എ ബി ഇൻറ്റു സി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എ ബി ഇൻറ്റു സി ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇനി അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ ബി ഇൻറ്റു സി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി ഇൻറ്റു സി അപ്പോൾ എ ബി ഇവിടെ കിട്ടി ഈ ഉത്തരം മാട്രിക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി ഏഴ് വരുന്ന മാട്രിക്സ് ആണ് എ ബി ഇനി ഇൻറ്റു സി സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സി നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം സി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോറി മാട്രിക്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ടു വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ഇനി ഈ കിട്ടിയ ഉത്തരം കൊണ്ട് സിക്സ് ടു വൺ ത്രീനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ റൂൾ തന്നെ ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി ആറിന് സിക്സിനെ ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു സിക്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ അതിവിടെ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ പിന്നെ ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അതിവിടെ ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന് മൊത്തത്തിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് നെറ്റ് ആൻസർ വരിക ഈ മെട്രിക്സ് വരും അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് എന്നുള്ള ആൻസർ വന്നു ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇതാണ് എ ബി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ടു ഏതിനോടായിരുന്നു എ ഇൻറ്റു ബി സിയോടാണ് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ആണോന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറയ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി സി ചെയ്യണം ബി സി ആദ്യം ചെയ്യാം ബി സി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ഇൻറ്റു സി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ബി എഴുതി പിന്നെ സി എഴുതി നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിക്സ് വൺ എന്ന കോളത്തിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ത്രീ സിക്സ് വൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഉത്തരം അതിലേക്ക് എത്തുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ആദ്യം ടു എന്ന് പറയുന്ന റോയിലെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ ബസ് നമ്പർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ കാണാം സിക്സ് ടു അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് അതവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കോളം കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഈ ഒന്നാമത്തെ റോയിലെ ടു കൊണ്ട് ടു ഇൻറ്റു സി ടുയും പിന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങനെ എല്ലാ ആ റോയും ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ റോയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക പിന്നെ അടുത്തത് വണ്ണും ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് കോളത്തെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫോറും നയനും ഉപയോഗിച്ച് ഈ രണ്ട് കോളത്തെയും രണ്ടാമത്തെ അഡ്രസ്സിൽ രണ്ട് കോളത്തെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ആൻസർ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ബി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഇലവൻ സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ബി സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എ ഇൻറ്റു ബി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അത് എഴുതുക സോ എ ഇൻറ്റു ബി സി ഇക്വൽ ടു അപ്പോൾ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഇ മാട്രിക്സ് അതാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ എയിൽ മൂന്ന് കോളാണുള്ളത് ബിയിൽ ബി സിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് റോയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈക്വലാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു നയൻ പിന്നെ ത്രീ
ഇപ്പോൾ എ ബി ഇൻറ്റു സി കിട്ടിയതും ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ത് എഴുതണം ഇങ്ങനെ എഴുതുക സോ എ ബി ഇൻറ്റു സി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി സി എ ഇൻറ്റു ബി സി ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണ് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഈക്വൽ ടു ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സി ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് മെട്രിക്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ബിയും സിയും കൂട്ടി അതിനെ എ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടു അത് തുല്യമാണ് എന്തിന് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ഇതാണ് നമ്മളോട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ്റെ അതുപോലെ നമ്മളതിനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് നമ്മളതിനെ എഴുതുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ഇവിടെ കാണാം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി അപ്പോൾ ആദ്യം എ എഴുതി പിന്നെ ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചിഹ്നം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബി മെട്രിക്സ് എഴുതി പിന്നെ പ്ലസ് ആണ് പ്ലസ് സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ പ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ളതിനെ ആദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് സി അല്ല ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്ലസ് ചെയ്യാനുള്ള മെട്രിക്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സി അഡീഷണൽ അറിയാമല്ലോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സ് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റ് അടുത്തത് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് തന്നെ അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സോറി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അപ്പോൾ അതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മളതിനെ മൾട്ടി അഡീഷൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റിലൊക്കെ അഡീഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻറ്റ്സും അഡീഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഈ മാട്രിക്സ് കിട്ടും എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന മാട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ എ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എ ആണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് എ ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ടു എന്നുള്ള മാട്രിക്സ് ആയി ഇപ്പം ഇനി തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നേരത്തെ ഉള്ള അതേ റൂള് തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നും വ്യത്യാസം എല്ലാ കാര്യത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ മൾട്ടി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരിക ആദ്യം വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റിനെ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റിനെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിവിടെ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക അതായത് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് അപ്പോൾ അതിവിടെ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാം അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ അതിവിടെ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കോളംസിനെയും നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു റോ കൊണ്ട് മൂന്ന് കോളത്തെ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത റോയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഫോർ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ കോളത്തെയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വരും പിന്നെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് കോളം ലാസ്റ്റ് കോളം വരുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അങ്ങനെ വരും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഓക്കെ സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാട്രിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ബി
അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഇവിടെ കിട്ടും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്ന മെട്രിക്സ് ഇതാണ് തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇലവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടെൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് അവിടെ വരുന്നു അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് നമുക്കവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എ സി എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എ സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു സി എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഉണ്ട് ഈ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ആദ്യം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിവിടെ ഉണ്ട് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് മൊത്തം ചെയ്യാം മൊത്തം ചെയ്തു വരുമ്പം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഇലവൻ ഫോർട്ടി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെവൻറ്റീൻ എന്ന മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ നേരത്തെ മുകളിലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ ഇനി പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് രണ്ടാമത് കിട്ടിയ തേർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻറ്റി ആ മെട്രിക്സ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് എ ബി പ്ലസ് ബി സി ഇവിടെ കാണാം എ ബി പ്ലസ് എ സി എന്നുള്ള മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സെവ സോറി സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തേർട്ടി ഫോർ ഈ മെട്രിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകളും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്നാണ് ഈ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് നേരത്തെ മറ്റടുത്തും മറ്റത് കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് എ സി നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പോൾ വന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ഈ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ചെയ്ത സമയത്ത് ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് തന്നെയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് അൻപത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ സെയിമാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ഈ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതുക എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എഴുപത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിനാല് മെട്രിക്സ് എഴുപത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് ആൻഡ് എ ബി പ്ലസ് എ സി ഈക്വൽ ടു അതേ സെയിം മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഹെൻസ് എന്ത് എഴുതണം എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എ ബി പ്ലസ് എ സി വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കരുത് ആ ലാസ്റ്റിൽ എന്താണോ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ ആ കാര്യം ലാസ്റ്റ് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിൽ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ